Ja, hallo liebe Uhren, Freunde, ich begrüße euch ganz recht herzlich hier auf meinem Kanal im Federhaus. Mein Name ist Alexander und heute zeige ich euch im Hands-On den limitierten Saiku Sumo Chrono aus der Black Series. Diese Black Series ist so dem Nachttauchen gewidmet. So könnte man das wohl am ehesten beschreiben. Und ähm, ich habe mich da auch noch mal ein bisschen schlau gemacht auf der Saiko Homepage weil ich eben wissen wollte, was es mit dieser Limitierung und dem Hintergrund dieser Uhr so auf sich hat. Das hatte ich tatsächlich nicht mehr im Kopf. Und ja, auch ich muss mir viele Sachen dann anlesen und nochmal neu aneignen, bevor ich euch dann mit den Informationen hier in meinen Videos versorgen kann. Also hier haben wir den Saiko Sumo Chronographen, typisch für eine Taucheruhr, Lünette einseitig drehbar, 120 Klicks. Hier zeige ich euch die Totalisatoren, die im Hintergrund sozusagen dahinter die Solarzellen beherbergen, über die dieser Chrono dann nämlich mit Energie versorgt wird. Ihr seht diesen leichten Schimmer der lichtdurchlässigen Glaselemente in den Totalisatoren. Und die Indizes und die Zeiger, die sind hier mit so ein bisschen Vintage-Leuchtmasse, könnte man sagen, versehen worden. Das geht so ein bisschen ins beige-gelbe. Hier unter diesem Licht wirkt es jetzt noch stärker gelb, als es das in Wirklichkeit ist. Das ist, ich sag mal, im realen Leben so ein bisschen gesetzter. Das Gehäuse ist komplett schwarz, hart beschichtet und hat überhaupt keine polierten Flächen. Trotzdem gibt es eine sehr scharfe Kantentrennung zwischen unterschiedlichen Finishes. So, das heißt, diese charakteristische Gehäuseform der Sumo mit ihren Kanten und ja, diesen schönen Schliffen kommt trotzdem sehr schön zur Geltung, obwohl sie eben gar keine polierten Flächen hat, sondern sie sind so matt, eher gesandstrahlt und eben gebürstet. Und hier könnt ihr das sehen. Also auch diese Kantentrennung ist wirklich gut. Ich mag das ja ganz gerne, wenn an der Uhr noch ein bisschen was poliert ist, aber trotzdem holt mich diese Uhr hier vom, vom Gehäusefinish her absolut ab. Hier könnt ihr das nochmal schön sehen. Die Lünette ist so ein bisschen zweifarbig gehalten. Die erste 15 Minuten Einteilung ist so in Grau hinterlegt und dann der Rest in komplett schwarz. Ja, Krone und Drücker, das ist alles verschraubt. Hier seht ihr das, wie ich das mal eben aufschraube, um den Chronographen zu betätigen. Ja, wie so für so einen Seiko quarz chronographen üblich, haben wir hier jetzt kein richtig echtes Feedback, wenn man die Zeiger betätigt. Das kann man jetzt nicht unbedingt mit einem mechanischen Chronographen vergleichen. Trotzdem hat man ein vernünftiges Gefühl, wenn man den Chronographen startet und stoppt. Also der Zeiger hat schon ein bisschen Widerstand, aber es ist eben jetzt nicht so dieser mechanische Druckpunkt, den man von eben mechanischen Chronographen gewohnt ist. Hier seht ihr die Uhr nochmal von dieser Seite im Profil. Keine Signatur auf der Krone oder auf irgendwelchen Drückern, also alles komplett schlicht gehalten. Hier zeige ich euch nochmal das Hangtag, was an der Uhr kommt. Und ja, das Silikonarmband und die Schließe sind ja auf dem gewohnten äh, Seiko-Niveau. Der schöne Metallkeeper auch an dem Silikonarmband. Hier nochmal die Typenbezeichnung. Also für Freunde einer komplett schwarzen Uhr könnte das schon was sein und auch für Leute, die eine limitierte Version haben wollen. Denn ähm, auch weltweit gesehen 3500 Stück, das ist ja dann für Seiko auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Hier zeige ich euch die Uhr mal im Handgelenk. 18,5 cm habe ich hier an diesem Handgelenk und an dem Handgelenk davor waren es 18 cm, so ein bisschen unterschiedlich. Ja, also falls ihr euch für diese Uhr interessiert, dann ja, schreibt doch einfach mal eine E-Mail an Juwelier Plach. Vielleicht ist sie noch zu bekommen und ähm, könnt sie euch zuschicken lassen. Ja, ansonsten denke ich, habe ich über diese Uhr alles gesagt. Sie hat natürlich jetzt keine mechanischen Merkmale, auf die ich noch im Detail eingehen könnte. Sie, ja polarisiert so ein bisschen dadurch, dass sie eben komplett schwarz ist und dann mit dieser Vintage-Lume im Kontrast arbeitet und dazu noch mit diesem orangen Minutenzeiger auf dem Zifferblatt. 
ja, ich wollte euch die Uhr auf jeden Fall nicht vorenthalten. Ich hoffe, das Hands-on hat euch gefallen und ich sage dann, ciao, bis zum nächsten Mal im Federhaus. Macht's gut.